ஒவ்வொரு கதவங்களுக்கு பின்னாடியும் பல ஆனந்த இருப்பாங்க அதில் நம்ம எல்லாருமே ஒரு கேரக்டர் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு பக்கங்களும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பயணமும் அமையுது ஆனால் அது மற்றவங்க பார்வையில் ஒரு கதையாக அமையுது நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த தெருவில் கூட ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்கு அதே போல தான் என்னோட கதையும் இருக்கு எனக்கு பத்து வயசு இருக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்கும் சொந்தமாக ஒரு பயணங்கள் இருக்கும் இங்கே எல்லாரோட பேருக்கும் அடிஷ்னலாக ஒரு பேர் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு பிறந்தவன் நல்ல பேரோட தீருடன் என்னோட அம்மா ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஒரு வேலை அதுக்காக அவங்க கவலை கூட பட்டிருக்கலாம் அவங்க கவலையே கூட அவங்களை கொண்டிருக்கலாம் என்னோட அப்பா யாருன்னு அவங்க என்கிட்ட சொன்னதே இல்லை என் அப்பா யாரு அது இப்போ முக்கியம் இல்லை ஏன்னா நான் தனியாக தான் இருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு ஏழை நான் முன்னேற பார்க்கணும் ஆனால் என்னோட வாழ்க்கை தனிமையிலேயே போய்கிட்டு இருந்தது அந்த தனிமை பயணம் எப்போ முடியும்னு தெரியாது தெருவில் போகிற ஒரு நாய்க்கு கூட அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு யாரும் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி யாருமே இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வேணும்னு ரொம்ப ஆசை காலையிலேயே ராத்திரியும் அவன் செய்யறது ஒரே ஒரு வேலை தான் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அது மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்னோட தேவைகள் நிறைய இருந்தது அது எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது எனக்கு தேவையான பட்சத்தில் ஆனாலும் இந்த இடத்துல நான் ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு ரொம்ப ஆசை என்னோட பர்மிஷன் இல்லாமையே என்னுடைய டெஸ்டினேஷனை இன்னொருத்தவங்க முடிவு பண்ணாங்க தெர் இஸ் அ லா ஆஃப் நேச்சர் எல்லாருமே என்னை ஒதுக்கி தள்ளுனாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் ஆசைகள் என்பது பலவிதம் அது வந்து தான் தீரும் அதுக்கப்புறம் அவன் பேராசைப்பட்டான் அவனுக்காக நான் கவலைப்பட்டேன் நான் என்னோட பயணத்தை தொடங்கி ஆகணும் பல கஷ்டமான வழிகளில் பல விதமான மனிதர்களோடு ஆனால் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு இலக்கு தான் ஆனால் அது எல்லாமே அடுத்த ஒரு தொடக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வழியாக இருந்தது துரதிருஷ்டவசமாக அது எதையுமே நான் பார்க்கல இது எல்லாமே ஒரு பல வருஷத்துக்கு பிறகு நான் இந்த இடத்துல இப்படி உட்காந்துருக்கேன் என் பேர் டாக்டர் ஜேக்கப் உண்மையாகவே நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லி ஆகணும் எனக்கு எதுவும் ஒன்று வேணும் இன்றைக்கி அது உனக்கானதாக இருக்கலாம் அடுத்த நாள் அது எனக்கானதாக மாறும் ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி மாறாது ஆனால் இந்த நாள் நீண்ட நாட்கள் என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் கண்டுபிடிச்சது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸுகளை மட்டும்தான் அதுதான் என்னோடய இலக்குகளை தீர்மானிச்சது அதுக்கான முடிவுகளுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது இப்போ நடக்க போகுது ஸ்வீட்டி எனக்கு இது எப்போ தெரிஞ்சதுன்னா உங்கள் அப்பா இதை எங்கிட்ட சுனபோது தான் தெரிஞ்சது ஆனால் உங்கள் அப்பா
வண்டியை பொறுமையாக நிறுத்த முடியாதா கதவை திறந்து விடியா சார் இப்போ உங்க கை எப்படி இருக்கு சார் ஹைகோர்ட்டில் நடந்த விஷயம் என்ன ஆச்சு என்ன நடந்தது சார் என்ன நடந்துச்சா உனக்கு பொறுப்பே இல்லாம பேசுறியா அதனால தான் இவ்வளவு நடக்குது வேலையை ஒழுங்கா பாருங்க சார் அந்த ஏடிஜிபி அவர் போன் பண்ணுவாரியா எனக்கு தெரியும் எல்லா விஷயத்தையும் என் தலையில கட்டிட்டு எனக்கு போனும் பண்ணுவார் எனக்கு தெரியும் அவர் வந்துட்டாரா யாரு சார் வேற யார் யார் அந்த ஏசிபி தானையா அவ பெங்களூர்ல ரெண்டு பேரும் கொண்டு இருக்காது உனக்கு தெரியுமா அதுக்கு நடுவில் இங்க இருக்கிற மாஃபியா பிவில சுத்தி வளைச்சு உள்ள தூக்கி போடணும்னு வந்திருக்கா எந்த விஷயமும் தெரியாம என்ன வேலையா நீ பாக்குற இதுல எனக்கு எதுவுமே தெரியாது மேல நினைச்சிட்டு இருக்கா அவன் ஓ காட் அங்க போய் அவன் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிட்டான்னா அதோட விளைவை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலையா என்னால ஓகே நீ போய் அந்த பொங்கலை வர சொல்லியா நீ ஒன்னும் கூப்பிட வேணாம் நான் வந்துட்டேன் மட்டும் சொல்லு ஓ அவ்வளவு சொன்னா போதும் ரைட் சார் ஒரு வேலையும் செய்யறது கிடையாது டெய்லி திருட்டு கொலை கொள்ள நடந்துகிட்டா இருக்கு அவங்க எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்காங்க போலீஸ்காரங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு மொட்டை கருதாசி நேரத்தை வீணடிக்கிறானுங்க Yes. Sara Matthew. Sir, are you going to talk to me? No, no. I'm not going to talk to you. I'm going to talk to you. Oh, okay. Okay. Sir, what's your name? Oh. You're going to discuss this thing. Ah, how are you? You're not going to talk to me. I'm going to talk to you. You're going to talk to me. I'm going to talk to you. பெங்களூர் எப்படி இருந்தது இங்க அடிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு வெயில் இருந்ததா என்ன நான் ஒரு நாலு மாசம் முன்னாடி அங்க வந்திருந்தேன் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமே நீங்க எது கேக்குறதா இருந்தாலும் என்கிட்ட நேரடியாவே கேட்கலாம் நான் உங்களை கூட்டம் தெரியுமா அதாவது இந்த எல்லா விஷயமும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு அதுக்கு நான் உங்களை பாராட்டுறேன் ஆனா நாம கொஞ்சம் அவசரப்படுறோம் நினைக்கிறேன் இங்க பாருங்க நாம ரொம்ப காஷியஸா இருக்கணும்னு சொல்றேன் புரிஞ்சிருக்கு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> நீங்க கிளம்பு ஏய் ஜாக் அங்க இன்னொரு சோப் இருக்கா இல்ல பையா இங்க சோப் எதுவும் இல்ல ஓ நீதானா என்னது சாப்பிடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டு வரணும் எட்டு பரோட்டா எட்டு எயிட் ரெண்டு ஃப்ரை அப்புறம் கிரேவி சரியா டீகே கிரேவி ஹோட்டல்ல ரைஸ் எல்லாம் ஏதிக்கும் சரியா ரைஸ் எல்லாம் ஏதிக்கும் ஆ ஓகே பையா சரி போப்பா ஓகே பையா போயிட்டு வரேன் இவனுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள 
eight parota, one plate beef curry. Hello. Hello. Eight parota, one plate beef curry. Eight parota, one plate beef curry. Ni yengga poy tolan jaya. Beliye poy paper underland pono na. Idala yenna da. Siriya vela pak matiya. Yengta solitu pakura da. Ni yengga irinda ana na solitu pora thakai. Summa kadu peta dingi na. Ungle kela samalang guru kar diliya na. இப்ப வெள்ள போனானே ஓட்டா அவன் மட்டும் தான் மரியாதை குடுக்குறான் நானும் குடுத்துட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா இப்ப இல்ல என்ன சொல்ல வரே நீ மரியாதை தான் மரியாதை வேணும்னா முதல்ல நீங்க ஒழுங்கா நடந்துக்கணும் புரிஞ்சதா ம் இப்ப அக்கவுண்ட்ஸ்லயும் திருட்டு கணக்கு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டியா அத மறைக்கவும் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஏய் நீ என்ன என்ன பாத்து பேசுப்பா ம் இங்க வேல பாக்குறவங்கள பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது நான் காசு வாங்க வேல பாப்பா நினைச்சீங்களா உங்களுக்கு தான் இந்த பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க இல்ல எங்களுக்கும் அந்த மாதிரி கமிட்மென்ட்ஸ் இல்ல நினைச்சிட்டீங்களா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும்னே அடுத்த மாசம் என்னோட பிறந்த நாள் எனக்கு 28 வயசு ஆக போகுது இந்த வருஷமும் எனக்கு கல்யாணம் ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது இந்த வெயிட் பண்ணி கல்யாணம் பண்றதுல எனக்கு சுத்தமா இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல ஒரு பொண்ணு இங்க வாழ்க்கையில இல்லாம இன்னும் எத்தனை வருஷம் எத்தனை வருஷம் தான் தனியா இருக்குது ஏய் கவலைப்படாதே ஒரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபாய் கூட இல்லாம ஒரு ஃபேமிலி எப்படி ரன் பண்ண முடியும் எனக்கு சில ஆசைகள் கனவுகள் எல்லாம் இருக்குனே ஒரு நிரந்தரமான வேலை இல்லாம எப்படி நடக்க முடியும் த பார்பா இப்போ பிசினஸ் எல்லாம் முன்னாடி மாதிரி இல்ல யார் சொன்னது ஐசக் அவங்க கீழ வேலை பாக்குற எல்லாரும் வேலை கொடுத்து தான் இருக்காரு நீங்க வேணா மேனேஜர் கால் பண்ணி வேலைய கேட்டு பாருங்க பாரு நீ ஃபோன் பண்ணி கேளு நான் ஃபோன் பண்ணா நல்லா இருக்காது நீங்க வேணா அப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் அடுத்த மாசம் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் உங்களுக்கு கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லனா என்னைய அந்த மாதிரி கடாயப்படுத்தாதீங்க சரி இப்போ என்ன வெறுப்பேதாத நான் ட்ரை பண்றேன் சொல்டா எனக்கு தெரியும்டா ஆ உங்களுக்கு ஒரு வேலை இருக்கு தெரியுமா இல்ல சார் ஏதாவது சின்ன வேலையா இருந்தா கூட கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி அட கடவுளே முதல்ல பாஸ்க்கு உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்ல அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு வேற ஒரு கால் வருது நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் ஹலோ இவன் திரும்ப கால் பண்ண போறது இல்ல ஏன் அவர்ட்ட காசு கேக்க மாட்டீங்க என்னடா பேசுறே நீ சும்மா இங்க வந்து வட வடன் பேசிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் ஐ கோ ஃபோன் பண்றயா انا ஒரு 10 ரூபாய் கேங்க 10 10 என்னோட கல்யாணத்துக்கு ஹலோ சார் சரி நான் சொல்றது கேளு அதாவது டாக்டர் ஜேக்கப்னு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட ஒரு பேக் இருக்கும் நீ போய் அந்த பேக் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கி நான் சொல்ற ஆள் கையில கொடுத்துறு நான் இப்பவே கிளம்பட்டுமா சார் டேய் நான் சொல்றத முதல்ல நல்லா கேளு ஆகஸ்ட் 25 மத்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் அப்புறமா அடப்ற இன்னொரு விஷயம் அது வரை டாக்டர் ஜேக்கப் கொஞ்சம் கவனமா பாத்துக்கோ ஓகே சார் எனக்கு நீ அத மட்டும் செஞ்சா போதும் சரியா ஓகே டன் சார் பேமெண்ட் 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 சார் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அந்த கேஷ் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்களா என்ன கேட்டுச்சு இந்த டீல் மொத்தம் 4 கோடி அது முடிஞ்சிருச்சுனா 2% ஓகே அம்மா 4 கோடி இல்ல 2%னா எவ்வளவு 4 கோடியா 4 4 இல்ல 8 8 6 8 லட்சம் என்ன 8 லட்சம் ரோனே ஆமானே சரி டாக்டர் ஜேக்கப் மேல 25 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு கண்ணு வெச்சுக்க முடியுமா கண்டிப்பானே சரி வேணா உட்ற நீ கல்யாண ஆளேனு ரொம்ப கவலையா இருக்க நான் இன்னொருத்தர் கிட்ட இந்த கேஸ் கொடுத்துறேன் அவனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் இல்ல انا என்னன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்பெனில தான் வர்க் பண்றோம் ஒவ்வொரு வாட்டி அக்கவுண்ட்ஸ்ல பிரச்சனை வரும்போது நான் தான உங்களுக்கு காப்பாத்தி விட்டு இருக்கேன் என்னன்னா என்ன உன் பார்ட்னரா சேர்த்துக்கோனே எல்லாமே முன்னாடி மாதிரியே இருக்கலாம் ஆனா நான் முன்னாடி இருந்த ஆள் மாதிரி இல்ல சரி நீ ஒன்னு பண்ணு நீ வெளில போய் எனக்கு ஒரு ஷாம்பு வாங்கிட்டு வா போடா நீ ரொம்ப பேசாத சொல்லிட்ட இவங்க விஷயத்துல முடிவெடுக்காம நீ இந்த இடத்தை விட்டு நகர கூட முடியாது எடுத்த போன குடுப்பா நான் யாரிட்ட பேசினா அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் நான் இங்க சும்மா நின்னுகிட்டு பிரயோஜனமே இல்ல அது நடக்காத காரியம் நீ இங்க இருந்தா அவங்க வேலையை முடிச்சிருவாங்க அவர் கம்பெனில எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் இங்க வந்தே ஆகணும் ஒரு 
நான் இந்த ஏரியா தொழிலாளர்களோட யூனியன் லீடர் வாங்க வாங்க சரி ஜாக்கப்போட கேஸ் என்னாச்சு ஆ எல்லாமே ரெடி தான் இருக்கு நமக்கு வேற ஒரு பையரும் இருக்காங்க நாம அவங்ககிட்ட பேசி பார்க்கலாம் சரி பேசுங்க இவங்க தான் பேச விட மாட்டேன்றாங்க என் போன் அவன் பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஐயா இந்த போனை நான் திரும்ப கொடுத்துட்றேன் இந்தாங்க அவருக்கா கொடுக்குறீங்க நான் தான் எங்க முதலாளி என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க நான் இந்த ஏரியாவோட யூனியன் லீடர்னு எனக்கு தெரியும் உங்களை நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் சரி தெளிவா சொல்லிடுறேன் நீங்க இந்த ஏரியாவை அழிக்கிறீங்க தொழிலாளி இங்க பொழப்புல மண்ணள்ளி போடுறீங்க இங்க வேலை பாக்குறவங்களுக்கு நீங்க குறைஞ்சது தலைக்கு மூணு லட்ச ரூபாய் கொடுத்தா ஆகணும் இங்க வேலை அதிகமா இருக்கு அதனால நிறைய மக்கள் தேவை நானும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான பிசினஸ் மேன் என்ன ஏன் இப்படி நீங்க தொந்தரவு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இங்க வேலை செய்யற மக்களுக்கு நல்லதா சம்பளம் கொடுக்குறேன் அதனால எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம இருக்கு இப்ப நீங்க இதெல்லாம் பேசுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க ஆளுங்க வச்சுதான் வேலை ஆரம்பிங்க நான் ஒன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் எங்க டிமாண்ட்ஸ் செட்டில் பண்ற வரைக்கும் உங்களால இந்த வேலை ஆரம்பிக்க முடியாது ஐயா என்ன கொஞ்சம் பேச விடுங்க காம்பன்சேஷன் தவிர வேற எதுவுமே எங்க கிட்ட பேச வேண்டாம் தேவையில்லாம இப்படி பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற மக்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ண மாட்டாங்க நீங்க கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருந்தீங்கன்னா என் அட்வொகேட் கிட்ட பேசி ஏதாவது அது முடியாது பாய முடியா இன்னொரு வார்த்தை பேசணும் உன்ன இங்கே கொண்டு பொதைச்சிருங்க விசாரிச்சுக்கிட்டு <laughs> அது ஒரு ஃபேக்கான காலன்னு நான் கொஞ்சம் செக் பண்ணணும் ஆனால் அந்த ஃபோனில் சொன்ன காரோட நம்பர் ஒரு டாக்டரோடது ஒன் மிஸ்டர் ஜேக்கப் நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆள் அங்கே செக் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பிட்டேன் ஆ அது பொய்க்காலாக இல்லையாங்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஊருக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்கன்னா அது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய தலைவலையாக மாறிடுது முக்கியமாக எனக்கு நான் என் அனுபவத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள நாம் ஈடுபடாமல் இருக்கிறது நல்லது இங்கே பாருங்கள் இவர மாதிரி ஆளுங்க அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணலாம் நீங்க பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க என்னால இந்த கேஸ் இக்னோர் பண்ண முடியாது ஏனா ஒரு டாக்டர் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு நீங்க புரிஞ்சிக்கிற வழிய காணோ ஒருவேளை என்னோட யூக சரியா இருந்ததுனா இது கண்டிப்பா ஒரு வியாபாரத்துக்காக நடந்துருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வியாபாரத்தை பத்தி நான் சில டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது அது தப்பு கணக்கா தான் போகுது நீ புரிஞ்சுக்கப்பா உன்னோட சீனியர் ஆஃபீஸர் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த தப்பை எடுத்து சொல்றதுக்கு நீ ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியதில்லை உடனே சொல்லிட்டு புரியுதா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நான் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு உங்ககிட்ட அட்வைஸ் கேட்கல சொல்றேன் நீங்க என்னோட யூகத்தை பத்தி பேச வேண்டாம் அது என்னோட கவலை கமிஷனர் இல்லாத இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முடிவு எடுக்கிற உரிமை என்ன தவிர வேற யாருக்குமே இல்ல அதனால நீங்க உங்க வேலையை மட்டும் பாருங்க ஹலோ ஜார்ஜ் சொல்லு ஏப்பா இங்க இருந்து பேசாத வெளில போய் பேசுவா சாரி சார் நான்சென்ஸ் நான் சொல்றத கேளுங்க உங்க முடிவுல நீங்க ரொம்ப அவசரமா எடுக்கறீங்க அது ஏன் சொல்றேன்னா இதுக்கு நாம ஒரு செவுத்து கிட்ட போய் பேசலாம் மேம் கான்ஸ்டபிள் ஜார்ஜ் தான் கால் பண்ணாரு நீங்க சொன்ன அட்ரஸ்ல சந்தேகப்படும்படியான எதுமே இல்லையா மேம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த கார் அங்கே தான் இருக்கு மேம் சாரி அப்படின்னா நீங்க கிளம்புறீங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்படி அவங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னா அப்ப நாம் இந்த கேஸ் எடுத்து விசாரிப்போம் நான் சொல்றது சரிதானே நீ என்ன நினைக்கிறாரு 
ஏ ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு யார் அது ஜார்ஜ் ம் போலாம் அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதருங்க வீட்டில தான் வச்சு வைத்தியம் பாப்பாரு அவருக்கு சொந்தமா ஹாஸ்பிட்டல் கூட இருக்குங்க எப்பயாவது ஒரு வாட்டி இங்க வருவாரு வரமோதலாம் அவர் பொண்டாடி கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி கூட சாரோட ஒய்ஃபை என்கிட்ட அயன்படுத்துக்கு துணி கொடுத்தாங்க அது அவங்க பொண்ணு துணி மேடம் அதுக்கப்புறம் அம்மா பொண்ணு யாரையுமே நான் பாக்கல மேடம் இன்னைக்கு நான் இங்க வந்தது கூட ஜேக்கப் சார் கிட்ட இந்த துணி கொடுக்கறதுக்காக தான் மேடம் அந்த துணியை கூட வாங்காம என்ன திட்டி அனுப்பிச்சிட்டாரு மேடம் என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல மேடம் வேற ஏதாவது கேட்கணுங்களா நீ பேசுறத பார்த்தா கேஸ் ஏதோ பெரிய எவிடன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க நீ சும்மா சும்மா இப்படி கால் பண்ணிட்டு இருந்தனா ரேட்டை நான் கம்மி பண்ண மாட்டேன் ஓகே ஆ சின்ன வண்டி மூவாயிரத்து ஐநூறு பெரிய வண்டி ஆறாயிரத்து ஐநூறு ஓகே அதுக்கு மேலே உன் இஷ்டம் உனக்கு வேணும்னா வந்து எடுத்துகிட்டு போ பீட்ரு ஏ பீட்டர் போய் வண்டியை க்ளீன் பண்ணு போ என்ன நல்லா இருக்கீங்களா புரியுது <laughs> 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 நீங்க சொல்றது ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல என்ன இருந்தாலும் எதுக்காக என்னையும் என்னோட பொண்ணையும் என் கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நான் சொல்றது கேளு உன் புருஷன் ஜேக்கப் கிட்ட ஒரு முக்கியமான மருந்து இருக்கு எனக்கு வேணும்னு கேட்டேன் வேண்டிய பணத்தையும் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் ஆனா அவன் வேற யார்கிட்டயும் கொடுக்க போறதா சொல்றான் என்ன இருந்தாலும் அந்த மருந்து எனக்கு நிச்சயம் வேணும் எனக்கு வேற வழி தெரியல அதனாலதான் உன்னையும் உன் பொண்ணையும் நான் கடத்திட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஜேக்கப் கிட்ட உங்க ரெண்டு பேரையும் கொல்ல போறதாவும் சொல்லிட்டேன் அவனை நல்லா பயமுறுத்திட்டேன் செல்லக்குட்டி உங்க அப்பா கிட்ட நான் விளையாடிட்டு இருந்தேன் அவர் சொன்னது செய்யல உங்களை கொன்றுவேன் சாயங்காலத்துக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த மருந்து எனக்கு கிடைக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு யார் மேலயும் நம்பிக்கை இல்ல அதனாலதான் உன் புருஷங்கிட்ட அந்த மருந்த இங்கே கொண்டு வர சொல்லிருக்கேன் செல்லும் இந்த உனக்கு போர் அடிக்கும் இந்த கலர் புக்க வச்சுக்கோ நல்லா டைம் பாஸ் பண்ணு அப்புறம் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா என்கிட்ட தாராளமாக கேளு எதுனாலும் செய்ற ம் மணி இப்போ பத்தா ஆகுது இந்த நேரத்துக்கு அவன் கிளம்பி இருக்கணும் கொஞ்சம் காத்திருந்து பார்ப்போம் நீ என்ன மாதிரி கணக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு எதுவுமே புரியலப்பா வரவும் செலவும் மேட்சே ஆக மாட்டேன் ஏய் என்ன என்ன பார்த்தா காமெடியா இருக்கா உனக்கு உங்ககிட்ட இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன பதில் சொல்றது ஆடிட்டரா இருந்தா இதை அஞ்சு நிமிஷத்துலயே முடிச்சிருப்பாரு நீங்க அரை மணி நேரமா வேலை பாக்குறீங்க இன்னும் முடியவே இல்ல இதுல என்ன இருக்கு பாக்குறதுக்கு வரவு செலவு அவ்வளவுதான் வேலை முடிஞ்சோடனே பணத்தை வாங்கிட்டு அவங்க கிளம்பிட போறாங்க 
நீங்க என்னடானா அதெல்லாம் என் கிட்ட நடக்காது நீ உன் அக்கௌண்ட் கூப்பிடும் போதுல அவரெல்லாம் இல்லைங்க சார் அண்ணா அண்ணா என்னப்பா அவன் தான் உன் அக்கௌண்ட் யாருன்னு இவரு உனக்கு அதெல்லாம் எதுக்கு நீ வந்த விஷயத்த சொல்லு அண்ணா அந்த டாக்டர் இங்க எஸ்கே போயிட்டாரு ரெண்டு நாளா அவங்க வீட்டுல இருக்கவங்களும் ஆளை காணுமானே போலீஸும் அவங்க விசாரணை நடத்திட்டு இருக்காங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்சது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் என் கல்யாண வேலையாத ஆரம்பிச்சிருப்பேன் இங்க பாருங்க இத முடிக்காம யாரும் இங்க இருந்து போக முடியாது நீ உன் அக்கௌண்ட்டையும் கூப்பிட மாட்டேன்றீங்க ஏங்க பிடிஎஸ் வரீங்களா மேடம் இதுக்கு மேல நம்ம வெயிட் பண்ண தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்பயே போய் அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு இந்த டாக்டர் ஜேக்கப்ப மட்டும் கைது பண்றது போதாது இன்னும் எத்தனை பேர் இதுல ஈடுபட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் நம்ம நாள் ஃபுல்லா அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா கடைசியில நம்ம பேர்ல தப்பு இருந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி மேடம் இந்த ஆள் நம்ம கிட்ட எல்லாம் டீடைல்ஸ் கொடுத்து ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது அவருக்கு எனக்காக <laughs> 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 தாராளமாட்டங்கள் <laughs> சார் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண முடியுமா இவங்க பில்லைங்க ஒரு பாட்டில் தண்ணி தான் சார் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் மேடம் ஆ சார் இந்தாங்க உங்க சேஞ்ச் வாங்கிக்கோங்க ஆ அண்ணா இந்த இடத்துக்கு எப்படி நான் போறது அந்த இடத்துக்கு போகணும்னா மினிமம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகும் சார் அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கும் அதை தாண்டி ரைட்டு போனீங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் நேராக போகணும் ஓகே 
இன்னொரு <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாம என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே அந்த ஆள் வேற கால் பண்றானே எதுக்கு தேவையில்லாம இந்த நேரத்தில் அமைதியா நீங்க பேசுங்க ஆ சொல்லுங்கண்ணா ஏ ஹலோ கதர் ஒரு வண்டி நம்ம சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கா ஆ சரிண்ணா ஏய் நோட் பண்றா கே எல் செவன் ஜே சரிண்ணா ஃபோர் செவன் ஜீரோ டூ ஓகேண்ணா ஒரு கருப்பு கலர் லேண்ட் சார் சரிண்ணா அந்த வண்டி வழியில் எங்கேயாவது பார்த்தேன்னா உடனே நிறுத்திடு உடனே நிறுத்திடுறேன் அப்புறம் இன்னொன்று அவன் ஃபஸ்ட் கிராஸ் ரூட்டில் கூட வர சான்ஸ் இருக்கு யா ஓகே ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா பிடிச்சிடலாம் என்ன நான் எதனா பிரச்சனை வேலை பார்க்குறதுக்கு நல்ல மாடு மேய்ச்சிட்டு போகலான்டா இவன் சொல்கிற வேலையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைமும் இல்லை காசும் கிடைக்காது அவன் ஏற்கனவே எனக்கு எவ்வளோ பணம் தரணும்னு தெரியும்ல காரணம் தரணும் ஃபோர் செவன் ஜீரோ டூ எவனோட காரணே தெரில பணம் <laughs> 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 இது நீ முன்னாடியே சொல்லிருக்கணும்னா அவன் கண்டிப்பா உனக்காக கேட்டிருப்பான் அதானே பிரச்சனையே அவனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சானா திரும்ப எங்கிட்ட பணம் கேட்பான் அது மட்டும் நடந்துருச்சு உன் ஷேர்ல இருந்தா கொடுப்பேன் சொல்லிட்டேன் ஆமா என்னண்ணா என்னன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்க அடுத்த மாசம் எனக்கு கல்யாணம் வேற இருக்குண்ணா அதெல்லாம் சரிதான் ஐசா கூட மொத்த பிசினஸ் நான் பாத்துக்கிறதா இருந்தாலும் என்கிட்ட பணம் இல்லாதனால நீங்க எல்லாம் எனக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிலாம் இல்லண்ணா இப்ப உனக்கு என்கிட்ட இருந்து பணம் கிடைக்கும் அதனால என் கூட இருக்க ஆனா நான் இந்த கான்ட்ராக்ட கண்டிப்பா ஏத்துக்க போறேன் என்ன வேணா நடக்கட்டும் ஏனே கோபப்பட்டே இருக்க கண்டிப்பா முடிச்சல நம்ம இத நீ ரொம்ப பேசாத ஸ்ட்ரைட்டா பாத்து வண்டி ஓட்டு ஆ யூ ஓகே யார்னி உன்னோட என்ன என்ன என்னம்மா நான் அந்த உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னேனே எனக்கு எதுவும் இல்ல அறிமுகம் இல்லாதவங்க கூட ரொம்ப தூரம் பயணிக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தானே இருக்கும் ஓ நீங்கள் டாக்டரா ஐ எம் சாரா ஐ எம் சிஸ்டம் ஹெட் இன் யூஎஸ்டி நான் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஊருங்களுக்கெல்லாம் போகணும் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஊருக்கு போய் என்னோடய திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஓவர் ஸ்மார்ட்னஸ் ஆகிட்ட நான் எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணாத வர ஜங்ஷனில் உன்னை இறக்கி விட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் அவ்வளோதான் ஆனால் சார் ஹலோ ஆ எனக்கு வண்டி கிடச்சிருச்சு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை 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 எதுவாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏ ஏ ஏ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீ எங்கே இறங்கல நீ ஏன் சொல்லலாம் நான் எங்கேயாவது உனக்கு இறக்கி விட்டு போயிடுவேன் ஐம் சாரி ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க சார் என்னால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் வராது ஹலோ ஏ நான் கிட்டத்தட்ட அந்த இடத்த நெருங்கி வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராக சொல்ல முடியுமே எக்ஸாக்டாக அந்த இடம் எங்கே இருக்கு ஹலோ ஹலோ இதில் இருக்கிறது உங்களோட பொண்ணா சார் 
இல்லையா உங்களுக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாதா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே நான் இப்ப என்னதான் கேட்டேன் நீங்க ஒன்னு சொல்லவே நானே அண்ணா இந்த பக்கம் தானே போணும் நான் சொல்றேன் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா போடா நான் தெரிஞ்ச இந்த பக்கம் போடா ஏய் ஏய் அது காதர் வண்டி தானே வண்டி நிறுத்து வண்டி நிறுத்து டீல சுகர் கம்மியா இருக்கலனா ஆமாடா டீல சுகர் கம்மியா இருக்கல ஓசில குச்ச அப்படி தானா यार कुछ तो चम रहेगा तो आड़ कड़ा बोले इमुन को अरे व्याले ये लो बोले सोलंग ना हाँ यंगर का हाँ अंगद ना पोइटर का ओ आमन आमन है पुरी चलना है सैरी पा आमन पुरी चलने आने कूप रहे ना उन्हें तनी आवे संधि करे अंडी पन है कावला पड़ा ही है उनके वोटो मूले ये लड़ा ना हम कल्टी उन्होंने नज़ाक இன்னைக்கு அவ்வளவு பெரிய ஆளா ஐடியா நீ நல்லா கேட்டுக்க ஏன் கிட்டயே உன் வேலைய காட்டாத ஏய் ஆ கிட்ட இந்த வண்டி பெட்ரோல் காசு வாங்கி டேய் டேய் உடுரா உடுரா டேய் குடிங்கறல காசு டா டேய் டேய் இந்த நீ வச்சுக்கோ டேய் தம்பி என்னடா 10 ரூபாய் வச்சிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிட்டான்டா தோசைகள் மாதிரி இருக்கறான் அவன் கிட்ட காசு குத்து அண்ணா வேற வேற தான வச்சிருக்கான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உங்களோட போனை நான் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா நீங்க முதல்ல வண்டியில இருந்து கீழே இறங்க அப்புறம் போய் கால் பண்ணிக்கோங்க வெளியே போன் புத்த ஏதாவது இருக்கும் இல்ல யார்கிட்ட ஏதாவது போன் வாங்கி கால் பண்ணிக்கோங்க என்ன புரியுது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல பாத்துக்கலாம் சரி நல்ல பாத்துக்கலாம் ஓகே நான் சொல்றேன்ல சும்மா சும்மா அதே கேட் எடுக்காதீங்க ஓகே நான் சொல்றேன்ல கேட்டா பாத்துக்கலாம் ஓகே அப்புறம் இப்போ தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏய் நில்லு நில்லு இறங்க வெளியில வா டாக்டர் நீங்க டாக்டரா எதுக்கு எந்த பக்கமா போறீங்க வந்த உடனே எஸ்ஐ பாருங்க நான் வேணும்னா உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசவா நீங்க என்ன நினைச்சீங்க ஹைவேஸ்ல செக்கிங் இருக்காதா இப்ப எல்லாருமே எங்க தான் போறீங்க சார் நாங்கள ஒரே ஃபேமிலி சார் குடும்பமா சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் டொனேஷன் பண்றதுக்கு டொனேஷனா சரி கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க சரி சார் மணி அவங்க ஃபேமிலியா விட்டுரு ஆ சரிங்க ஐயா டாக்டர் நீங்க போகலாம் சார் நாங்களும் ஃபேமிலி தான் சார் பிளீஸ் விட்டுருங்க சார் ஃபேமிலியா நல்ல டீசன்ட் ஃபேமிலி நம்புறேன் <laughs> உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லனா சொல்ல வேண்டாம் இங்க பாருங்க எல்லாருக்கும் சொந்தம் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அது எல்லார்கிட்டயே சொல்லணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அது எனக்கு விருப்பமும் கிடையாது நான் உங்களுக்கு வேற थैங்க்ஸ் மட்டும் தான் சொன்ன அவ்வளவுதான் தட் இஸ் बिकॉज மை மேனஸ் அதுவே எனக்கு கஷ்டமான சிச்சுவேஷன்ல ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சது சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஐம் சாரி Oh, hey. 
உனக்கு <laughs> 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 பேசுவாங்க <laughs> 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 டாக்டர் ஜேக்கப் அது என்னோட வெறும் நிக் நேம் மாதிரி தான் நான் என்னோட தொழிலில் முன்னேறதுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் பண்ணதில்லை அது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு காரணம் தான் பணம் இதுக்கு நடுவில் எனக்கு ஒரு குடும்பம் வேற ஆனால் அவங்களா நான் ஒரு அனாத ஆனால் என்னோட எண்ணம் எல்லாருக்கும் தேவை பணம் தான் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் உண்மை புரிய வரும் நான் நினைக்கிற அதுதான் இந்த நாள் நான் என்னைக்கே முடிவு பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இதுதான் எனக்கான கடைசி நாள் அண்ட் அஸ் யூஷுவல் இதை நான் ஒரு அட்வான்ஸாகவே எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் உண்ட என் திட்டம்லாம் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்தது ஏன்னா என்கிட்ட இருந்த மருந்து எல்லாருக்கும் தேவைப்பட்ட உணர் இருந்தது எல்லாம் கிடைச்சதுனால நான் எதை பற்றியும் யோசிக்கவே இல்லை பொருளுக்கான வேலை பொருளுக்கான விலை தான் எல்லாத்தையும் தீர்மானிச்சுது ஆனால் இப்போ என்னோடய ஃபேமிலி ஆனால் இப்போ நான் ட்ராவல் பண்ணுறது 
இந்த யூஸ் ஆகாத மெடிசனை தூக்கிட்டு இதனால என்ன பயன் இதனால என் குழந்தைய என் மனைவியால காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தை பார்த்து நான் பயந்துகிட்டு இருக்கேன்ஒரு பெருசாக்கிட்டு <laughs> ஏய் அந்த வண்டியை தானே நம்ம தேடி இருக்கோம் அதுதானே ஒரு நிமிஷம் வண்டியை நிறுத்து வண்டியை நிறுத்து நான் அந்த வண்டி நம்பர் என்ன சொன்னேன் உங்ககிட்ட நம்பர் வந்து கே எல் செவன் ஜே ஃபோர் செவன் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் செவன் ஜீரோ டூடா அது நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொன்னீங்க அதனால தானே நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி எங்கள் பாப்பா இது அதே நம்பர் தானே ஆமாம் பையன் அதே நம்பர் தான் அப்போனா அந்த டாக்டர் இங்கே எங்கேயாவது தான் இருப்பான் கண்டிப்பாக தேடு தேடு போ 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 அங்கே போய் தேடு சீக்கிரம் ஏ பையா நீ என்ன பண்ணுற ஏய் போய் தேடுறா பையா கூட போ ஐயா இப்படி போகலாம் வாங்க ஏய் தயவு செஞ்சு நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகாத அவனுக்கு எல்லாரும் அவனுக்காக வேலை செய்கிறவனுங்க தயவு செஞ்சு நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகாத அந்த வியாபாரி நான் சொன்ன அந்த மருந்து அவனுங்களுக்கு தான் தேவைப்படுது அழகாக இருக்கல படம் சொட்டேன் மூஞ்ச பாரு ஈமு கோழி மாதிரி நினைக்காதும் <laughs> இந்த பக்கம் போலீஸ் செக் பண்றாங்க நீங்க மியூசியம் போய் அங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க என்ன எக்ஸ்கியூஸ் மீ இல்ல இல்ல எக்ஸ்பென்சிவ்லா இல்ல வெறும் இருவரா தான் நீங்க போங்க யாரடா அவங்க 
நான் அந்த லவ்லி ஜோடிக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆமா ஆமா நம்ம பிக்னிக் ஆக தானே வந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் டிப்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு எப்பயாச்சும் பொறுப்பா நடந்துக்கோடா அண்ணா நீங்க என்ன பெரிய புத்திசாலி நினைச்சுக்கிட்டீங்களா இருக்கிறதுல நீங்க என்ன பெரிய முட்டால எனக்கும் அறிவு எல்லாம் இருக்குண்ணா உங்களுக்கு தெரியல அடுத்த மாசம் வயசு இருபத்தெட்டு ஏய் நிறுத்துரா எப்ப பார்த்தாலும் நீ எது ஒரு வேலை ஒழுங்கா பண்ண முடியல இதுல கல்யாணம் வேற குழந்தை வேற கேக்குதா அண்ணா அங்க பாருங்க அந்த டாக்டர் கார் எடுத்துட்டு போறான் நம்ம அவ்வளவு கிட்ட நெருங்கி அவள புடிக்க முடியாம போயிடுச்சுனே ம் இல்லனா என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அத நீ எதுமே செய்யல அதானே பிரச்சனை நீ ஜீப்ப மாட்டு வண்டி மாதிரி ஓட்டற ஓ முதல்ல அது மட்டும் என் கைக்கு வரட்டும் அப்புறம் நான் உன கவனிச்சுக்கறேன் ஓ கல்யாணம் ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஒண்ணுதே ஓடாம எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கறேன் உங்களுக்கு தெரியல நான் என்ன பண்றது இத உங்க கிட்ட இருக்க பிரச்சனைய எனக்கு <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 ஏய் வெள்ள வாடா நாய் எவ்வளவு தூரம் என்ன அலைய விட்டால உள்ள உட்கார்ந்து என்ன பாக்குற நீ என் வாழ்க்கையோட விளையாடினால நீ ஓ அப்ப நீ தான் அந்த டாக்டருக்கு ஹெல்ப் பண்றியா சம்பளம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டியா மொத்த பணத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இங்க இருந்து மொத்தமா எஸ்கே பாயிலாட பாக்குறீங்களா என்ன ஹனிமூனா என்ன நடக்குது எனக்கு நீங்க பணம் கொடுக்கல என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது என்ன காமெடி பண்றீங்களா திரும்பி பாக்காம அப்படியே போயிடுங்க வண்டியாங்க <laughs> 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 ஐயோ 
அண்ணா இது போகவே மாட்டேதுனே அதனால ஒட்டி கிச்சன் நினைக்கிறேன் பையா நான் ட்ரை பண்றேன் பையா கொஞ்சம் தண்ணி குடுங்களே ஏய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சீரியஸா சொல்றீங்கடா சொல்றீங்கடா ஒரு வேலை ஒழுங்கா செய்யிறது கிடையாது அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் பையா கொஞ்சம் தண்ணி இருடா இருடா இத இங்க ஊத்துங்க இங்கயா அங்க வா அங்க வா வெளியில <laughs> ம் சாரி மேடம் வாடி விடுப்பா இப்ப இவன் வேற இவனுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது அந்த மேனேஜர் போய் நான் கால் பண்றேன் சொல்லுங்க என்னப்பா எப்படி போயிட்டு இருக்கு நான் ஏதோ இத நீங்க கொஞ்சம் சம்பாதிக்க எடுத்துப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா வரும் <laughs> டேய் போலீஸ் வேலை இருக்காங்களா அப்ப நம்ம மாத்திப்போமனா நீ வண்டி நிறுத்தாம ஓட்டிட்டே இரு எங்க நிறுத்தாத கேட்டா பிரேக் ஃபெயிலியர் சொல்லிக்கலாம் ஓகே அண்ணா சார் 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 வண்டி நிறுத்து வண்டி நிறுத்து கம் ஆன் गाइस ஐயோ انا குறுக்குல வந்துட்டேன் பிரேக் அடிச்சு பிரேக் அடிச்சு பிரேக் அடிச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வெட்ட நம்ம கன்ஃபார்மா ஜெயிலுக்குள்ள போயிருவோம் ஓகே ஏதோ ஒன்னு நான் பேஜ் சமாளிச்சுக்கறேன் சப்போர்ட் பண்ணு சரியா சரிண்ணா ஹலோ சார் அவனால் அங்கே சரியாக பிரேக் பிடிக்க முடியல சார் எங்கே உள்ள வேகமாக போயிடுது நாங்கள் சும்மா அப்படி வண்டியிலேருந்து கீழே இறங்க எதுக்கு சார் சொல்கிறேன்ல இறங்கடா அண்ணே உங்களை கூப்பிட்றாருண்ணே போங்க மேடம்க்கு கால் பண்ணி அவங்களை நம்ம பிடிச்சிட்டோன்னு சொல்லுங்க ஓகே சார் எனக்கு தயவு செஞ்சு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ப்ளீஸ் நான் எதையும் இழக்க விரும்பல தயவு செஞ்சு என்னோட மனைவியும் என்னோட சும்மா நிந்திரியா நீ ஏன் உனக்கு இப்ப பாதுகாப்பா இல்ல ஹலோ சார் கंग्रेचुலேஷன்ஸ் மனமார்ந்த பாராட்டுகள் உங்க சபோர்டினேட் கிட்ட நான் பேசினேன் அவங்கட்ட பேசி தான் உங்களோட பிளான் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது எது எப்படியோ நீங்க நினைச்சது சரியா போச்சு எவ்வளவோ போராட்டங்கள் நடந்து போச்சு ஆனாலும் உங்க பிளான நீங்க மாத்திக்கல அந்த தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் நாம எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துல போக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்பதான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்புறம் அன்னைக்கு நான் உங்களை தடுக்க பார்த்தேன் ஏன்னா நான் உங்க சகோதரர் மாதிரி நீங்க எந்த ஆபத்திலையும் மாட்டிக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ரைட் ஹலோ ஹலோ நான் அப்புறம் பேசுறேன் சோ ஆ சொன்னா கேளு தி டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணு உங்களுக்கு ரொம்ப நேரமா கால் பண்ண ட்ரை பண்ணு ஏ என்ன ஆச்சு மேடம் நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி எங்களால அவங்களை காரை நிறுத்த முடியல அவங்க எல்லாம் தனியா வரல 
ஒரு குரூப்பா வந்திருந்தாங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட செய்ய முடியல இங்க வந்து நிக்கிறீங்க மேடம் என்ன பேசுறீங்க அவங்க தப்பிக்க நான் ஹெல்ப் பண்ணேன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம கிட்ட மட்டும் ஆட்கள் இருந்தா இது நடந்திருக்காது அப்புறம் நீங்க தான் எல்லாம் முடிவு எடுக்கீங்க உன்னால முடியலனா போயிட்டே இரு மேடம் அங்க இருக்கிற மத்த போலீஸ் ஆபீசர் பத்தி உங்களுக்கு என்ன கவலை இல்லையா நாங்க ட்ரை பண்ணோம் மேடம் ஆனா எதிர்பார்த்த மாதிரி முடியல நாங்க நினைச்ச மாதிரி எதுமே நடக்கல அதான் மேடம் எங்களுக்கு வேற வழியே இல்ல அவங்க கண்டிப்பா இந்த பேக் தேடி வருவாங்க அவங்களுக்கு அந்த பேக் மட்டும் கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் நீங்க போட்ட எஃபர்ட் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆ போயிடும் நான் ஒன்னு சொல்றேன் இந்த பேக நான் எடுத்துக்கிட்டு போறேன் நீங்க டாக்டரோட எஸ்கே பாயிடுங்க தெரியும் <laughs> 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 உண்டு <laughs> 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 நீங்க இங்க சும்மா நின்னுக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க மேடம் சீக்கிரம் முடிவெடுங்க மேடம் அவங்கள மட்டும் அந்த பேக் கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியா போயிடும் மேடம் அவங்க இங்க எப்ப வேணா வரலாம் பிளீஸ் மேடம் ஹலோ ஹலோ நான் இப்ப எங்க வரணும் சான்சலர்ஸ் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஓகே நான் அங்க வரேன் சீக்கிரமா சொல்லுங்க 
இந்த சிச்சுவேஷன்ல நீயும் நானும் இப்படி போறது எனக்கு சரியாவே படல நாம ஏற்கனவே பேக் வேற எழுந்துட்டோம் நாம இப்ப நிறுத்திக்கிறது நல்லது நாம வேற ஏதாவது யோசிச்சு பண்ணலாம் எனக்கு என்னோட பிளானை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு எந்த டைமும் இல்ல எனக்கு என்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்தி ஆகணும் அவ்வளவுதான் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது நான் அவங்களுக்காக வாழணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் அதை பத்தி எனக்கு கவலையே இல்லை அதை பத்தி எனக்கு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த அசைன்மெண்ட்ல நீங்க ஃபெயில் ஆயிடுவீங்கன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இப்பவே போகலாம் இவனுக்கும் அந்த மேனேஜருக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா இருக்குண்ணா அந்த போலீஸ் கையில இருந்து நம்ம எஸ்கேப் பண்ணதுக்கு காரணமே வந்தானா ஒரு பேக் பின்னாடி பத்து பேர் போறீங்க அந்த லேடிய ஒரு செகண்ட் கூட நான் யோசிக்க விடல அவங்க அந்த பேக் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நீங்க எல்லாம் உண்மையான ரவுடி தானா சொல்லுங்க சரி இப்ப இந்த பேக் எடுத்துக்கங்க நான் மேனேஜருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த வேலையை முடிச்சுட்டேன்னு சொல்லிடுறேன் கடைசியில் எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன முட்டாளா கிடைக்கிற இதுல இருந்து ஸ்டஃப் எங்க என்ன நடிக்கிறியா நீ உண்மையா சொல்லு ஸ்டஃப் எங்க இருக்கு இந்த காலி பேக என்கிட்ட கொடுத்து ஏமாத்த பாக்குறியா நீ கையட்ரா யார்கிட்ட பேசுற தெரியுமா நான் அப்பவே இந்த காரை ஃபாலோ பண்ண சொன்னேன் கேட்டீங்களா போய் மூட்டு ஏ சொட்ட கமண்டரா முட்டா போய் ஓ வேற தான் முடிஞ்சு போச்சுல நீ இங்கே வெயிட் பண்ண இந்த வேலையை எப்படி முடிக்கணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்ன சொல்றது எங்க பார்த்தாலும் ஒரே கெட்ட செய்தியா இருக்கு யாருமே உருப்படியா இருக்கிறது இல்ல ஆனா நாம மட்டும் உருப்படியா இருக்கணும் என்ன உலகம் ஹலோ ஆ அட்வொகேட் சொல்லுங்க என்னாச்சு ஓ இங்கே வந்துட்டீங்களா சரி சரி முதல்ல உள்ள வாங்க உங்களுக்கு பணம் வேணும்னா முதல்ல உள்ள வாங்க இது ஒன்றும் டிக்கெட் கவுண்டர் இல்லை சார் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறீங்க முதல்ல உள்ள வாங்க இல்லை இல்லை நான் அங்கேயே இருக்கேன் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுத்து உன்னை பார்த்து பயந்துட்டார் போல நாளைக்கு போலீஸில் மாட்டினா இவரை பற்றியும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருவோன்னு பயந்துட்டார் இந்த பாருங்க சார் நான் பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுறேன் நீங்கள் செய்கிறது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அது சரி தான் அட்வொகேட் சார் இப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறது ஒர்த்து தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நினைச்சிட்டு <laughs> 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 
இடிச்சதுக்கு துட்டு குடுக்காம நீ இங்க இருந்து நகர முடியாதுடா என்னது துட்டு குடுக்கானமா என்ன என்ன பேசுற இது யார் வேண்டீங்க டேய் அவள அவசரனா நீ வண்டிய ஓரமா நகத்தி விடுறா இந்த பார்ப்பா இங்க வந்து பாற சும்மா வண்டி டச் பண்ணி நிக்குது அது கத்துன்னு இருக்கறாங்க இந்த ஆளு ஆமா ஆமா ஏய் நீ யார் முதல்ல இங்க நிக்காத போ போனா உன் வீட்டுக்குள்ள வந்து விட்டா தெரியும்டா இந்த கடை எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்தது தெரியுமா இந்த கடைய நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பாத்துட்டு இருக்க தெரியுமா உனக்கு உடச்சது காசு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இரு அவ்வளவுதான் யா ஒத்த பைசா கொடுக்க முடியாதா முடிஞ்சா எங்க இருந்து வாங்கிக்க நீ ஏய் அப்படியா வாங்கி பாரு ஏய் என்ன சலைக் பண்றியா ஏய் ஏய் நான் தள்ள மாட்டேன்டா வாங்கி பாரு நீ கண்டிப்பாடா தெரியேடா சைடா சவுடா ஏய் ஏய் நீ வேற கேக்குற அடே டேய் சாவித்தி போடு நீ ஆமாடா சாவித்திக்கு போ வேண்டாம் இச்சன கேள்ல என்ன தைரியம் இந்த கடைக்குள்ள வந்து இந்த பாருங்க என்ன பண்ற போற டேய் போய் அட நம்ம எல்லாம் இருக்கு என்னடா கடை வச்சி கடக்கிறது பிஸ்தாவா டேய் என்ன பண்ற போற பாதா போறது எல்லாம் நான் தான் ரொம்ப வாங்க முடியாது டேய் கூப்றா போலீஸ் வாடா வர கூப்றா டேய் நான் கூப்றா வர வர கூப்றா நான் மெட்ரோ நான் பைந்துறடா டேய் தூக்கி போட சாவித்தி கையில கொடுக்க மவன உன்ன பின்னிடு வைப்போ என்ன நினைச்சீ டேய் நான் என்னடி தூக்கி போய் போட்டா கையில வரல கடை எங்க இருக்கானு சொல்லிட்டு தம்சம் பண்ணு வாமா டேய் கடை இங்கே தான் இருக்கு நான் இங்கே தான் இருக்கு டேய் வேற டேய் எனக்கு வேற இது ரொம்ப பிடிக்கோடா வெறுப்பேத்த டேய் உன்ன கொன்னுடா உன்ன மாரி டேய் கடை அச்சு வச்சிரு சொல்றேன் டேய் நான் மண்டை அச்சு வச்சிரேன்டா இங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆவறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு நல்ல பிளான் இருக்கு انا ஒண்ணு மட்டும் உறுதியா சொல்றேன் நீ என்ன நடந்தாலும் நான் கண்டிப்பா போய் ஏத்திடுவேன் இப்ப கூட நான் உன்ன முழுசா நம்பர் தா இல்ல நான் பாக்குறேன் எவ்வளவு தூரம் இது போகுதுனு எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் இங்க இருந்து நகர முடியாதுடா காசு வச்சாம இங்க இருந்து நகர முடியாதுடா மேல கை வச்சு பேசாதுடா டேய் உனக்கு தைரியம் இருந்தா அந்த கை வச்சு குடி வாடா நில்றா என்னடா பண்ணுடா ஊர்க்கார குடிடா டேய் என்னடா பண்ணுவே என்னடா சொல்றீங்க நீங்க எல்லாம் ஏன் ஊர்க்கார அந்த கேளுங்கடா உண்டா டேய் நீங்க போ வந்து அவனை வெட்டிடு உண்டா டேய் உண்டா போலீஸ் வந்திருக்கா போலீஸ் நான் பாக்காத போலீஸா சல்யூட் அடி மணி என்னடா என்னடா பியா இது ஆம்பள போலீஸா பொம்பள போலீஸா அடக்கடவுளே இப்பதான் முத வாட்டி வெளியில வந்திருக்கோம் அதுக்குள்ள பிளாக் இந்த வழியில வேற வழி இல்லையா அப்படி சுத்திட்டு போவோம் வா மச்சா பின்னாடி ரிவர்ஸ் பாடுறா பின்னாடா பண்றது வாய் மூட்டை உக்காடுறா நான் அங்க ஏதோ பஞ்சாயத்து நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் வேற எதுனா ரூட்டை பிடிச்சு போயிடலாமா என் வேலைக்கு ஒன்ன கூட கூட்டின்னு போனா விஷயம் எல்லாம் எப்படி நார்மலா நடக்கும் என்ன போய் பாருடா என்ன மட்டுமே பாத்துட்டு இருக்காத என்ன சொல்றாருல போடா இந்த ஆளுக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை இங்க டிராபிக் ஜாம் ஆனா அதுக்கு நான் என்ன பண்றது நீயா வெளியோடா வெளியவா
ஏய் என்னடா பண்ணுற உன் மூஞ்ச பார்த்தே ஆகணுமா மச்சி கண்ணுலாம் ரொம்ப உள்ள போன மாதிரி இருக்குதுரா அடிக்கிறது முதல்ல நிறுத்து சரியாயிடும் என்ன தனியாக சொல்லட்டா மச்சா உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் என்ன நம்ம இந்த ட்ரிப்பு போகிறதுக்கு வாண்டிக்கிட்ட என்ன காரணம் சொல்லிட்டு வந்தேன் அதை சொல்லும் முதல்ல நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஓ சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னா சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆமாம் ஒவ்வொரு வாட்டி நீ சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ட்ரிப்புக்கு தான் போயிட்டு இருக்க கரெக்டா ஆமாம் இப்போ அதுக்குண்ணா நானும் ஒரு வகையில் காஞ்ச வந்தேன்டா ஆமாம் ஆமாம் உன் மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியுத ஆனால் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அப்புறம் நான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோன்னு உன் ஆண்டிக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுது நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீ வந்துட்டு இருக்க ஓகே இப்போ வந்து மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்க சரி விடுமச்சி சரி என்னோட நீனா வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்த ஆ நானும் அதே சர்ச்சு பிட்ட தான் போட்டு வந்திருக்கேன் அதே பஸ்ல தான் ஆமா மச்சி சரி என் கூட சேர்ந்து நீ எப்படி இருக்க போற மச்சா இங்க பாற தூங்கி நிக்கறானுங்க ஏய் இவனுக்கு என்ன கூட வந்த ஏய் நான் மாதிரி அச்சு வர கொஞ்சம் தூங்கி நிக்கறானுங்க பாரு என்னடா ஏய் தூங்கி நிக்கறீங்க ஆண்டி கிட்ட சர்ச்சு போறன்னு சொல்லிட்டு தூங்குறதுக்கு வந்தோம் ஏய் எங்கடா இருக்கோம் இன்னும் இந்தியால தான் சுத்திட்டு இருக்கோமா ஏய் அதான் ஏன்டல கொஞ்ச நேரம் முன்ன உட்காரு கையும் வாயும் சும்மா இருக்கறதுல அப்படியே சும்மா இருந்தாலும் ஒளிவினே இருக்குது கொஞ்ச நேரம் முன்ன உட்காரியா ஆமாடா இவனுக்கு வேலைக்கு ஆக மாட்டானுங்கடா ஏய் மச்சா கை சுரிஞ்சா கட்ட மாளிக்குமா அந்த பட்டு நீ பாத்துருக்க அதான்டா அந்த படம் தான்டா இப்ப நம்ம போற இடம் கூட அந்த மாதிரி தான் சுரிஞ்சா கட்டலாம் முளைக்காது ஒரு பெரிய பங்களா அதை சுத்தி பெரிய 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 மலைங்க இருக்கு அங்க கோல்மால் பஜா எல்லாம் நிறைய இருக்கும் கோல்மால் பஜனையா நான் சொல்றது சுத்தி பாக்குறதுக்கு இடம்டா ஓடா அதெல்லாம் பரவாயில்ல ஆனா நான் வந்தது உன்ன நம்பி தான் ஆனா நீங்க பண்றத பார்த்தா என்ன அங்க கோத்து விட்டு போயிருவீங்க போலடா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்டா நீங்களா இத நினைச்சாலே எனக்கு ஒரே கவலையா இருக்கு நான் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க நீ என்ன பொம்பளை பிள்ளையா பயந்துட்டு இருக்க அடையாதீங்க <laughs> 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 சீக்கிரம் போ சீக்கிரம் போ ஃபாலோ பண்ணவங்க பிடிவங்கள நாங்கடா வண்டி ஓட்றீங்க நீங்க டேய் உங்கட்ட கன் இருக்கா இல்லையா ஆ இல்லமையா இதோ பாரு டேய் இது உண்மையான கண்ணா நான் லோட் பண்ணிருக்கேனா பாத்து டேய் சும்மா இருடா எங்கடா போயிட்டு இருக்கானுங்க பேர் கொண்டு வந்து என்ஜாய் ஆர்க்கண்டா மச்சா கொஞ்சம் முன்னாடி போய் லிஃப்ட் ஓடுறா டாங்க்ஸ் பத்தோ விடா ம் குடுறா குடுறா ஒரே டைம்ல மூணு சீரட்டை பத்தவே முடியாது எதாவது கூப்பிட்டீங்களா நீ பத்தவே நான் அப்புறம் கதையை சொல்ற பத்தவே ஏய் அது ஒரு தலைவல்றா நீ பத்தவேட அப்புறம் சொல்றேன்டா ஏய் சொல்றா ஏய் லாஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்ல மூணு சோல்ஜர்ஸ் அட் அ டைம்ல மூணு சீரட்டை பத்தவே வச்சாங்களா அதுக்கு ஏய் நீ முதல்ல பத்தவே அப்பதான் எனக்கு சொல்றதுக்கு மூட் வரும் அந்த மாதிரி பத்த வைக்கும் போது தேவியளோட ம் அப்புறம் ரெண்டாவது டைம் வரும்போது தேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேர் சீட் ஆஃப்டர் லைட்டிங் வித்வுட் வான் அவங்க ஓஹோ நீங்களே எல்லாம் பொண்ணு மாதிரி பயப்பட தான் செய்வீங்களா டே 
வீட்டுக்கு <laughs> 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 விளையாடுற <laughs> <laughs> <laughs>
இதுக்கு மேல இப்படியே போக முடியும்னு நினைக்கிறியா அப்படி நினைச்சா அதை மறந்துடு நான் உன்னை போக விட மாட்டேன் நான் உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் எந்த வழியும் செய்யணும்ன்ற அவசியம் எனக்கு இல்ல உனக்கு அடிக்கி தெரிஞ்சிருக்கலாம் உங்ககிட்ட கண்ணு இருந்திருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அது எதுவும் தேவையில்ல சோ தயவு செஞ்சு நான் தனியா இருக்க விடுத்து நீ என்ன நினைச்ச உனக்கும் உன்னோட பேக்குக்கும் பாதுகாப்பா வந்த நினைச்சியா உன் கதை முடிஞ்சது செக்கப் முடிஞ்சது நான் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு வந்தனோ அதை மட்டும் தான் நான் செய்வேன் அது முடிஞ்சாதான் உன்ன விடுவேன் அது வரைக்கும் நீ ஏ கஷ்டி தான் நீங்களும் <laughs> <laughs> டாக்டரோட நீங்களும் வந்துட்டு இருக்கீங்க போல உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்களை பத்தி பேசணும் மேடம் அதனால சீக்கிரம் வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அப்புறம் பேசுறேன் பாய் சிம்பிளா சொல்லணும்னா எனக்கு தைரியமே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அவங்க எல்லாருமே நான் அவங்களோட சொந்த காரியத்துக்கு அதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நீங்க நீங்க மட்டும்தான் என் கூட எல்லா சுச்சுவேஷன்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க எந்த நேரமா இருந்தாலும் நான் வேண்டிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த எல்லா சூழ்நிலைக்கு நடுவுலையும் நான் போலீஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆனால் அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறது மட்டும்தான் என்னோட கோலாக இருந்தது ஆனால் இதுக்கு நடுவில் நான் வேற ஒரு சில விஷயங்களையும் யோசித்தேன் ஆனால் அவங்களாம் சேர்ந்து நான் இந்த பிரச்சனை மாட்டி விடுவாங்கன்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் தப்பிக்கும் போதெல்லாம் கடவுள் என் கூட இருக்காருன்னு நினச்சிக்குவேன் ஆனால் இப்போ இந்த பேக் மட்டும் என்கிட்ட இருந்தால் போதும் எனக்கு தேவையான பணம் எனக்கு வந்துடும் ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரியல நீ எதுக்காக என் கூட இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட என்னோட பயணம் இதோட முடியுது
எனக்கு அந்த ஃபோன் பண்ண ஒரு எங்க இருக்கு என்னது பேக் எங்க இருக்கு அது கார்ல இருக்கு இந்த பேக்ல உங்களுக்கு தேவையான எல்லாம் பொருளும் இருக்கு உங்களுக்கு உண்மையாக நிறைய தைரியம் தான் சார் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அவர்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் பேசணும் ஒரு வார்த்தை டாக்டர் கிட்ட டென்ஷனாக வேணாம்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல பாருங்க நான் ஒரு தடவையே தான் அவர் பார்க்கணும் நீங்கள் தப்பு எதுவும் செய்யலன்னா டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஹலோ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ஒரு தூரம் பயணம் செஞ்சு வந்துருக்கிறேன்ற பேக் அவங்ககிட்டே கொடுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ரொம்ப ஓவர தண்டா போற நீ ரொம்ப மெரிசல் ஆயிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஹலோ மேடம் என்ன நீங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறீங்க அவன் ஒண்ணு நல்லவன் இல்லை தெரியுமா அதனாலதான் அவனுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எனக்கு உங்க மேல எந்த கோபமும் இல்லை எங்க பாட்டுக்கு உங்க கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க நான் அவனை தனியா தான் வர சொன்னேன் ஆனா அவன் தேவை இல்லாம உங்களையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் அதுக்கு அவன் இப்ப அனுபவிச்சுதான் சரி அவன் சுத்துட்டானே டைம் பேஸ் பண்ணாம சீக்கிரமா அங்க வாங்க உங்களுக்கு அவதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் வாங்க வாங்க சாப்பிட்டு இருக்கேன் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா வாங்க சாப்பிடுங்க வாங்க உட்காருங்க டே சாலமன் சீக்கிரம் வந்து அந்த பேக வாங்க நீங்க நிச்சயமா இப்ப ஏதாவது சாப்பிட்டே ஆகணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் வெளியில போறேன் ஓகே 
என்னால <laughs> செய்வ <laughs> <laughs> நினைச்சுக்கிறீங்க <laughs> 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 நீங்க எப்படி இப்படி எல்லாம் யோசிக்கலாம் எப்படியாவது என்ன ரீச் பண்ணிடணும்னு நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா தேவையில்லாம இப்படி வந்து சிக்கிட்டீங்களே நீங்க திறமையான ஆபீசர் தான் உங்க மூளை எப்படி வேலை செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் சாரி பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் இங்க பாருமா நான் இப்ப கிளம்புறேன் உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா ஏதோ கிச்சன்ல இருக்கு ஓகே வெளியில் உங்களுக்கு ஒரு வண்டி இருக்கு சரியா அவங்கள வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிருங்க என்கிட்ட மறுபடியும் விளாடணும்னு நினைக்காதுங்க நான் இப்போ கிளம்பணும் பாய்முடிக்கிறேன் <laughs> 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 உங்களோட முருகத்தனத்தினால ஒரு போலீஸ் ஆபிசரோட உயிரை நாம இழந்திருக்கோம் 
சார் அங்க என்ன நடந்துதுன்னு நான் ஒண்ணு சொல்லாதீங்க நான் எதையும் கேட்க விரும்பல ரெண்டு பேரோட சாவுக்கு நீங்க கண்டிப்பா பதில் சொல்லி ஆகணும் எனக்கு டீடைலான एक्सप्लेனேஷன் வேணும் சார் ம் மேடம் நம்ம கார்ல கண்டுபிடிச்ச பாடிய அவங்க வைஃப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க மேடம் இதல நீங்க சைன் பண்ணு ம் சைன் பண்ணுங்க ஒஃபிஷியல் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறேன் சார் இப்போ ஒரு கொலை நடந்ததுனால என் வாழ்க்கையை ஒன்றும் மாற்ற போகிறதில்ல ஆனால் நீங்கள் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி பேசுறது அதுலேயும் ஒருத்தர் டாக்டர் அதுவும் கிரிமினல் டாக்டர் அதில் இன்னொருத்தர் கிரிமினல் போலீஸ் சார் அடிமையில <laughs> 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 இப்ப நமக்கு பெரிய ஆப்பு காத்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்டா பயப்படுற நீ நம்ம ஏற்கனவே சந்திச்சிருக்கோம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரியே உனக்கு நியூட்ரிஷன் ஃபுட் கிடைக்கும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு ஒரு வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்து உள்ள அனுப்புறேன் ஆனா உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்ற வரைக்கும் அவனுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட கொடுக்க கூடாது அவனுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன காட்டுங்க உள்ள கொண்டு போங்க ஆடா உள்ள போடா ஜேக்கப் அடக்கம் பண்ற இடத்துக்கு இவ்வளவு பேர் இங்க வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்ல அப்புறம் உங்களை கூட நீங்க சொன்னீங்க நீங்க ஜேக்கப்ப காப்பாத்த வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதை நான் நம்பவே இல்ல அதை நான் நம்பணும்னா கண்டிப்பா அவர் பண்ண கெட்ட விஷயத்த எல்லாத்தையும் நான் மருந்தே ஆகணும் நான் கண்டிப்பா அதை வந்து ஜேக்கப்போட எந்த ஒரு மெமரிஸும் நான் என்னோட லைஃப்ல கொண்டு வர மாட்டேன் ஸோ அவரை பத்தின டீடைல்ஸ அவருக்கு சொந்தமான எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தயவு செஞ்சு என்கிட்ட கொண்டு வராதீங்க பிளீஸ் இது ஒரு ரெக்வஸ்டா நான் கேட்கறேன் இவங்க புருஷனை இறந்துட்டாங்க தானே ம் انا அவையே அதை என்கிட்ட சொன்னா வாழ்க்கைக்காக அவ்ளோ ரிஸ்க் எடுத்தான் அதை நான் பார்த்த
Jacob? வேலைக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> அதெல்லாம் பழசாயி போயிடுச்சுடா பாட்ரா கூட்டக் சார் ரொம்ப ரேரான ஐட்டம் இப்போ ஐசா கூட நான் அதை வச்சு தான் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதாவது அது பெரிய டீ இல்லையா நாலு கோடி அதில் ரெண்டு கோடி நான் அட்வான்ஸாக வாங்கியிருக்கேன் என்னோடய மற்ற சின்ன பிஸ்னஸ் எல்லாம் இப்போதைக்கு நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் ஒரு சூப்பர் அட்வைஸ் சொல்லட்டேன் உனக்கு நீயும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெருசாக பிஸ்னஸ் பண்ண இல்லைன்னா வாழ்நா ஃபுல்லாக எப்படியே இருக்க வேண்டியதான் அதுவும் கரெக்ட் தான் எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரியல அவனுக்கு எங்கடா அவனுக்கு இங்கே இல்லை 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 யாரும் அவங்கள கடத்தின்னு போயிருக்காங்க எதுக்கு கடத்திட்டு போயிட்டாங்களா யாரா யாருன்னு தெரில ஜாக்சன் சொல்கிறேன் ஐசாக்காக தனியாக எடுத்து வச்சுருந்த ஐட்டம் அதை இவனுக்கு வேணுன்றான் அப்புறம் டீல் ஆறு கோடி அவன் ரொம்ப புத்திசாலி நினைக்கிறான் என் கார்ல அந்த ஸ்டஃப் வாங்கிக்கிறேன்றான் அதே கார்ல லூசியும் பையனையும் கூட்டின்னு வருவேன்றான் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அது நீ ஒத்துக்கிட்டியாடா ஆமா ஒத்துக்கிட்ட ஆனா அந்த டீல நான் போலீஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் இல்லனா இவங்க எல்லாரும் என்னதான் பிடிப்பாங்க என்னடா பேசுறேன் அவனுங்களும் உனக்காக இருக்கானுங்கல்ல என்ன பிரச்சனை இந்த ஊரை விட்டு கிளம்பிட போறேன் அதுக்கப்புறம் ஐசாக் யாரு ஜாக்சன் யாரு அப்புறம் லூசி ஏற்கனவே நான் லூசி ஐயா மாத்திரம் தான் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா அந்த வாய்ப்பு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை நான் இழக்க விரும்பல பைபிளில் ஜெயிக்கப்படுற வார்த்தை ரீப்ளஸ்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து நான் தான் ஜெயிக்க ரீப்ளஸ் நீ ஹலோ ஹலோ மேடம் என்னை மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நம்புகிறேன் அதனால தான் நான் யாருன்னு உங்களுக்கு சொல்லலை ஆனால் மேடம் நீங்கள் என்னை அந்த நேம்லேயே திரும்பியும் கூப்பிடலாம் எனக்கு அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நேம் ஜேக்கப் 
நீ உண்மையிலேயே என்னை ஏமாத்திட்டேன்னு நினைக்கிறியா உங்க மேல இருக்க மரியாதையால சொல்றேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல பதவே அன்னைக்கு உங்களுக்கு சாதகமா ஒண்ணுமே நடக்கல அதான் அன்னைக்கு நம்ம சேஸ் பண்ணிட்டு போனோமே அது உங்களுக்கு கடுப்பா இருக்குன்னு எனக்கே தெரியும் ஆனா நான் என்ன பண்றது நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை தானே செஞ்சேன் ஸோ அந்த கேஸ் அதோட முடிஞ்சிருச்சு அதுல வின் பண்ணது நான் தான் ஓகே ஆக்சுவலி உங்களுக்கு கால் பண்ணதே தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு தான் கண்டிப்பா நீங்கள் என்னால் அதை செஞ்சிருக்கவே முடியாது கூடவே இருந்து உதவி பண்ணது நீங்க தானே ஸோ தென் இட் இஸ் ஆர் விக்ட்ரி கரெக்டா நீ உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என்னால உன்னை ஒன்னும் செய்ய முடியாதுங்கிற தைரியமா அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் எனக்கு ஒரு விஷயம் தோணும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் யாரு எனக்கு இப்ப நீ ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் கிளியர் பண்ணி ஆகணும் நான் உனக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இப்போ இல்ல நான் உன்னை நேரா சந்திக்கும் போது ஆனா அந்த நாள் மிஸ்டர் ஜேக்கப் நான் ரொம்ப தயாரா வருவேன் ஆனா எப்போ எங்கன்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா உன்னை மீட் பண்ண நான் வருவேன் கண்டிப்பா நம்ம ஒரு நாள் மீட் பண்ணலாம் ஆனா ஒண்ணு நம்ம சந்திக்க போற அந்த சந்திப்பு நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணல கரெக்டா எனிவேஸ் தேங்க்யூ அகை பபாய் கடைசியா இன்னைக்கு நான் டாக்டர் ஜேக்கப் கிடையாது ஒரே விஷயம் என்னோட வாழ்க்கையில் நான் முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும் எல்லாமே வாரில் ஃபேராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமாங்கிறது தான்